，先从侧面看一下啊，我们仰视一下豪宅。我们现在从正门这里过去啊，双车道，我感觉这比香港富豪的豪宅还要好。首先，因为香港那边没有这么大的地方，这一套房子建成。不知道得要多少钱。门铃，没有听到有反应哎，没有听到有声音嘞，这好智能啊！这估计在家里都能看得到我了。啊，这是什么？访客呼叫，请输入房间号。啊，还这还有房间号呀？还有管理处？好吧，去邻居家问一下吧，实在弄不懂这些高科技。热心的大哥帮我打一下主人电话，大大哥直接带我去，太热情了，是在家里是吧？啊，就是，呃、啊，那个那个老板的那个几户在家里。哦，老板的几户在家里。哦，门已开，在屋里就把门打开了。哦，可以了，可以了，谢谢。您好，我是做那个乡村自媒体的。想到家里来参观一下，可不可以？怎么称呼您呢？嗯，姓吴的。吴大哥啊，好，谢谢啊。人家说这种，呃，我一下子又想不起来了，叫什么松啊？这种一颗就是大几千块的。然后我，哎，我以前我知道这个什么什么松的，我现在一下还想不起来了。这就是一时的就想不起来了啊！大家不要不要见谅啊，大家。你看这个形状修饰多好，它维护的很很好哎，应该最贵的是那一棵树。好了，脑子没短路了，恢复过来了，想起来了，李罗汉松。<笑>啊，有时候脑子会短路啊，大家理解一下哈。这就正常人可能可能不会，但是我就会。<笑>今天的天气非常好，所以呢，这个园林看起来就更好。你看那边那个茶。茶花开的，现在花期虽然过了，但是花还没有完全落完。这边呢是从正门的侧面，虽然有点逆光，但整体看起来非常雄伟的啊，而且全是干挂石材的，它连围墙的地方都是干挂石材。是哪个字母的店？我是快意春福，名字叫。哦哦哦，这个没什么好参观的。这个还没什么好参观，这么低调的，吴<笑><笑>大哥。<笑>这个是。普通人可能奋斗几辈子都努力不来的，所以呢，就是我们看一下也饱了眼福，就是努力不来，我们就欣赏一下，对吧？<笑>这个地方花的更多，这个地方原来就是这里，它这里全是填上来的，填个四五百万嘞，填这里就填了四五百万，然后它这个喷泉做的也好漂亮，现在是有一点点逆光，但真的景观特别好。打开，哎，好，谢谢吴大哥。这个喷泉打开真的超级好，我找一个，我找一个好的角度啊，我看一下，找一个好的角度。哇，这个喷泉打开了，好漂亮！来，近距离看一下。失敬了，吴教授，不好意思，刚刚这个大哥跟我讲，您这么厉害，<笑>真的，失敬了啊！你看这个，这个喷泉弄起来是不是感觉特别好？中国人很讲究风水，所以它门口这里呢有一个这样子的喷泉呢，就水长流啊，财财源不断的那种。里面可以带我参观一下吗？那房子里面啊？哦哦，可以吗？好好好，谢谢啊，<笑>感谢。<笑>我我在你面前我都不敢讲话了。谢谢。现在竟然是堂屋，也是中堂，四条屏风，这个应该看起来像老屋建。哇，这个画好好看呢、啊。这个色彩很漂亮，而且很逼真。来，跟着吴大哥到客厅来参观一下。灯已经帮我打开了，太感谢了。这也是中式的，全是中式的。客厅就是非常豪华，看起来。嗯、呃，哦，它这里应该是音响。哇，重点在这里，重点在这里。你看，看到没有？这我不讲，大家应该都知道，花开富贵，这种全是大理石的，这个背景就非常了不得了。然后这些红木家具就不用讲了，就真的非常豪华。这个，哦，他我知道了
，他是就是唱歌也可以在这里唱，所以他音响是配好的，四边全配好的。你看，哇，后面还有哎，我我真的不会讲话了啊，特别多。我这这个这个景观是不是也很美？来看，这个是餐厅，餐厅后面还有一个屏风，这是酒啊。酒柜，您帮我介绍一下吧，吴大哥，这些东西太多了，我都不懂得怎么去讲了。哇，太多了，不用客气，不用客气，谢谢，谢谢吴大哥，谢谢。这也是全是红木的，你看他所有的东西全是红木的，他这些红木东西家具我都感觉都不得了啊，很大气，他这里厨房，全部也是带倒台的，哇。里面的装修基本上都是中国的风，中中式的。哎，好，谢谢，谢谢。啊，我我，嗯，您跟我讲解一下吧，我就看那画好看，我讲解不来。这个我也会讲解的。他那个真的色彩呀、啊，各方面都很漂亮。这应该是大师画的。对，大师。对吧？对。这是丰收图。几千块钱，几千万块钱一幅的。哦，万把块钱一幅，这是茶室。茶室做的也非常就是大气的那种，你看，这个也是大师做的，这个是收藏品吗？这个颜色也好鲜艳，这个好看，这个碟好看。这边进去是做什么的？嗯，里面是卧室，全是卧室了。哦，也带了电梯的。嗯，这是豪宅的标配了。现在，我一路走过去看一下好不好？嗯，你去。好，谢谢。然后他这些地方全是大理石，你看。他这些地方都用了大理石，够豪气的。然后啊，这边这个画，画好多呀，这都是个文化长廊一样的。你看，这一条全是呢。然后这边还有呢，鸳鸯戏水呀、啊，小溪，这有点真的皇宫一样的感觉了，这么豪华。哦，这边是住了一个凉亭，利用一楼的住位置做了个凉亭。哦，这个房间好，这个背景的那个真的特别雅致，特别好。这里看过去就像那个皇宫那个收藏品一样的两边，对吧？特别有感觉。二楼可以方便参观参观吗？好，谢谢。也是大理石的踏步。哈哈哈。对，这是国画，这是哪个大师的？您您应该知道吧？呃，是在广州那个虚无鞋，挺多的。哦，哇，它这这里也全部是哎，它跟一楼的格局是一样了，两边全是画，两边全是画，哇，这个就跟真的一样，你看，栩栩如生，真的跟真的一样，打开灯更好看了。我发现他真的画的特别好看，我讲不出就讲不出他那个。但就是非常逼真，这个景就跟我们站在那里看是一样的，立体感、啊。对，有立体感，特别从手机里看，你有没有发现？特别从手机里看，好像对吧？有爱情一样的啊，好像我们就站在这个景这里看到的，对吧？对对对,对,对特别，你看那个画还不明显，你看手机里看，就是我们站在这个湖边。对对对对哦，它这里有有落款，其实有。然后这边是，这里应该是个活动室，活动室。哦，打乒乓球啊，也是红木的，然后打个乒乓球，这画太多了呵呵，太有品味了。我感觉他这个最漂亮的应该是一楼的这几个大理石的，大理石雕刻的，非常了不起。还有这个画，好嘞，麻烦您了，把灯全部打开了。嗯，呵呵嗯吴大哥说这里拍起来很壮观的，来看一下啊，这个。确实很好看，哦，后面沿着湖泊这里做了种了竹子，生态环境太好了，到处都有鸟。这样看起来，你看这个房子，每一个细节都设计的非常好。哦，它也是分了几层的，这是一层的花园，三层。我真想光着脚在上面踩一下，从后面再看一下啊，这么大面积的。这么豪气，后面这里还修了个凉亭。哎呀，哇，这个凉亭真好
我听到这里有水声，看看这里是，哇塞，天哪，他这里还做了水系的，你看，我们等一下走下去看一下，后面全部是围墙围住的，特别高。我发现每看一家豪宅呢，都有每一家的不同，都有精彩之处，还有惊喜之处。看一下啊，哦，这是另外一栋房子。房顶上就是它旁边还有一栋房子，做了个房顶，应该是做了个高山流水的感觉。这边站在这个阳台上，咱们看一下啊，我忘记站在阳台上欣赏一下它的院子了，站在这里看一下吧。很惊喜的，真的是这里，它这里做了个高山流水的感觉，瀑布一层一层流下来。哇，这个地方你看这大理石都这么漂亮，遗憾的是我真的忘记站在楼顶看一下了。好了，这也欣赏的挺知足了，一帆风顺，年年有余。跟吴大哥打个招呼，吴大哥，这是好菜。吴大哥，感谢参观完了，谢谢。那啥啥嘛都是这个。感谢，谢谢，拜拜，感谢啊。慢走啊。嗯，好嘞。因为那个地方我看到那个他围了。也是用那个玉大理石的围住的，那里就是他养鱼的。这边这一栋矮的，就是刚才我们在上面看到的那个，他设计的一个流水下来的，就在房顶上，因为他设计的好巧妙，简约大气的建筑，再配上这些花花草草、园林绿化，里面还有豪车，梦想中的房子。哇，很漂亮是吧？花红柳绿的，这里还有个凉亭。美女你好，可以来您家参观一下吗？我是做，我近一点跟你讲好吗？我是做乡村视频的，就看农村漂亮的房子呀，这样拍摄一下，可以是吗？好的，谢谢啊，真漂亮。然后他门口这里做了一个假山和鱼池，做了一个造景。然后它的外围的墙呢，做的像是长城的感觉一样，呃，双层的门，柱履带纱窗门，这个柱履的款式非常好看。我我可以进来吗，美女？嗯，我可以进来吗？进来吧。好，那我换一下鞋吧，脱一下鞋吧，脱一下鞋吧。不用，我我不穿鞋就可以了，不穿鞋就好了。啊，哎，好，谢谢，感谢啊。哇，您这个进门口这个位置设计的真好哎！官帽椅，然后配上这个开个灯还好看。哇，真的好漂亮啊！它这个是玉石背景吗？哎，对，玉石。玉石的，然后后面配了灯光，照射出来就是非常非常大气的那种颜色色调，真漂亮。然后它的官帽椅很有特色。给您看一下啊，因为它普通的官帽椅大概是到这个位置，它的官帽椅就是特别特别高的，哇，这个景观真的很好看，我舍不得走开，舍不得走开了，太漂亮了这个景观。然后右边是茶室，你看也设计的好有意境啊，好有禅韵的感觉。月洞门，啊，后面配上茶，全是中式的。各种杯盏，哇！我看见您里面的设计也很有，哇！天呐，真好看里面的，这这里还做了个鱼池，景观池吗？这是啊，哇！这个太有设计感了，你看在，在家里搞一个这样子的景观池，还有重点，它这个楼梯非常非常有特色，然后非常大气。看一下啊，哦天呐，好看一眼呢！今天呢，我发现您家的设计真的太棒了。哦，这里打开了，这是利用啊楼梯的，就是底下这里做了一个景观池，风水池，这种你只能在酒店里，五星级酒店里看到过类似的。它这个设计真的太棒了，而且。呃，怎么怎么讲呢？就是每一个地方都不太都不同，都能给你惊喜。
，太漂亮了！您您这设计是大概花多少钱？总设计费？总设计花了二十多万。二十多万、嗯？哪里人设计的？长沙。长沙的啊，太漂亮了！哇，它那个楼梯的背景还有那个荷花的，荷叶荷花，漂亮漂亮！在他这里看一下啊，这这这太多景观了，一样一样来，然后。这是通往后院的，我就想站到这个地方看一下啊，就从厨房、餐厅这个位置过来。哇，你各个各个东西的摆件都好精美呀、啊，设计的真的非常好。你看多漂亮！好，接着往前去，去客厅这里参观一下啊。这是客厅，中式的，然后后面是酒柜带酒吧，带吧台，不是酒吧，我口误，带吧台。我也不懂，反正什么红酒啊，各种的，这是。好，谢谢，太感谢你了。好的，好的，非常感谢啊。哦，是的，是的，太感谢了。这个灯打开之后，就感觉非常非常亮的，然后真的景观特别好。我我左边还没看，我还想到左边去。他所有的设计都是别出心裁呀、啊，就是非常用心的。这设计师真的很厉害的。然后这个楼梯这样上去，太霸气了，嗯，真的，这不是一般人可以做得到的。你看这个楼梯超霸气，所有的每一个地方都很很很有心思的。嗯，这里这里，这里那里这里看的是这一板墙，不是里面都是房间。哦，就是。现在看到的是墙，其实里面是房间。对对对，隐形门嘛。哦，隐形门。嗯，你看这是机房，这个这关起来。嗯嗯。完全就是房间哦，这样看起来就是一面墙一样。嗯、那那那前面都是房间来打开的。您这房子什么时候做的？嗯，现在得两年三年吧。设计感太太强了，二十多万的设计费没有白花，真的您。嗯你你进来之后，你感感觉我光这个设计费都惊叹到我了。这哦，这个门，您不说，女主人不说，不,不,不知道，完全不想不到，完全想不到的。啊、哦，舒适的好整齐，好干净啊，也是带独立卫生间的。全部带独立。全部带独立。哇，这个隐藏式的太好了、嗯，整体它又不影响美观，真的太漂亮了。来这边看一下啊，左边我看到这边好像是休闲室。麻将房啊，就是它的整个的设计都是含的是中式的元素，非常漂亮。再进来稍稍有一个玄关挡一下，就是麻将房，合运，呃，全部贴的墙布，然后中央空调。您家太漂亮了，嗯，呃，这个太低调了，太谦虚了。<笑>我能到这里看一下吗？厨房这边这一块。可以可以，你随便看吧。好的，谢谢啊。然后它，你看它每一个地方的摆件。哇，这个电视机还没看到，它也是激光电视啊，激光电视，非常漂亮，各个摆件都很精美。这边进去是房间吗？那也是个麻将房，也是个麻将房。<笑>湖南人会玩，会赚钱，会会奋会拼。这是个烤火桌，这是个麻将室，哇，好漂亮。这是卫生间，来，我到餐厅和厨房这里看一下。你看它每一个摆件都很都很有艺术感，都很美。这边是餐厅，中餐的，这么多酒啊，嗯，我也不认得，那是贵州茅台酒。这边就厨房，开放式的，这个真好。我看到还可以到后院去的，啊、哦。这么漂亮的吗？后面还有一栋副楼，这里中间是连廊，然后做的那个凌霄花，带了一个花花架、茶椅，不是，呃，凉亭、茶室，太漂亮了。前后都是住旅门，哇、哦，你看这个景观进来，你忍不住你都要惊叹，真的，不要老说我是刘姥姥。我我真的很少见到这么好的，楼上可以带我参观一下吗？走一下你这个很霸气的楼梯。<笑>
。然后我看到您家后面还有一栋负楼，是吗？对。哇，你这个楼梯超级宽，两米多了吧？应该是吧。有两米多。然后我们俩走的话呢，平并排，同时不受限制，可以走三个人。你看我们俩走，各站一脚。就各站一脚的那种感觉，这两边都可以上来，两边都可以上。先请右边。哦，健身房。嗯。这么专业的，这全是大理石的，这地板全是。哇天哪，你这个真的是个，比得上那个那个专业的啦。你看这健身器材，好多我没见过啊。您健身还是？都健，都用，想想想健想健想，没怎么用。这个是拉伸的，是吗？多功能的，多功能的。哇，是，好了，明白了。那个是哑铃，这个又惊叹到我了。这个这个健身房，这就是懂生活、会生活的人。嗯、然后客厅，挑高非常高。然后您、嗯、这个顶吊顶也好有特色，很漂亮。对。看一下客厅这里啊，而且每个功能划分的非常好。嗯。哇，你看他这里上来还有个客，还有个大吊灯，然后这里是通过去就是楼梯的位置，下面的景观池，漂亮。我看到背景还有一幅画，山水画，你看。嗯、呃，这个等于是三层楼的高度，整个挑高是个三层楼的高楼。然后呢，它是背景画啊，山水画，全是大理石的。这边这个楼梯就直，更直观一点，就非常非常霸气。上来之后左右分开，各上各的。然后这边是个客厅，小客厅，可以在这里自己家人可以在这里玩一下啊。朋友亲戚来了，可以坐在大客厅。来多了就要坐在这里吗？嗯，是的。小孩子啊，朋友啊。嗯嗯。可以分一下呀，那个狗的造型好<笑>好酷啊，还带着啊，好还带着对,对。然后我发现您家所有的都是大理石。对。哦，这是客卧。嗯，对。客卧都做的这么大气的。这是客卧，这这里面是个衣帽间，也是个隐形的。啊我们推开就是衣帽间了，推开就是衣帽间了。哇，这个设计好，这个设计真的太厉害了。你看它完全你就想象不到的，对对对，可以作为一个密室了，是不是？可以真的可以作为密室了。你你就像看是一面墙，然后它其实隐藏的衣帽间，衣帽间，然后捉迷藏的话几天都找不到。然后他的卫生间做的也非常好，所有的这是客卧的卫生间，都做的这么漂亮。我看见这边是这是书房，书房，嗯，这书房设计的好有韵味呀、啊。你看它两边的摆件，罗汉松，所有的都是中式的。呀，这字写的漂亮啊。然后那里有门可以出去的，来这里看一下，好文雅呀、啊。它整个的设计感非常足，然后这里可以出去到阳台，一个小阳台，哇，美美的惊叹人家怎么这么有品位，怎么设计感这么强？这是您的主卧吗？我我在想主卧得有多豪华，因为它客卧都是带衣帽间和卫生间。我可以进来参观一下吗？好，我我先看看您这个，嗯、呃，这是卫生间，这是衣帽间。您这个衣帽间我只在电视里看到过，这个是真的，只能在电视里或者是就在我们经常刷刷短视频的情况下才看到过这么豪华的衣帽间。你看，我我反正是现实中我是第一次见，啊，每一间房子的视线都非常非常好。这个等于是就是看到正前方的，刚才我进来的就就正前方就是我进来的地方，太漂亮了。嗯，好像每个女孩子都梦想有一个这么大的衣帽间，够用吗？够，够用。对，两个人够用。两个人够用了，你看多大！我们正常是，嗯、呃，四扇门的衣柜，是吧？我们正常普通的一户人家就四扇门一个衣柜就够了。然后您家的三倍了，您家是我们普通人的三倍了。主卧这边看一下啊、哦，方便吗？可以
，可以啊。然后进来这是主卧，它也是做了一个隐蔽墙、玄关，喜上眉梢。这个背景搭配的很漂亮啊。然后整个窗帘也很高雅，还带了电视的。这是主卧，面积非常大。哇，这是这是刺绣吗？还是画的？我也分不清了。刺绣。哇，它这个是刺绣哎，真的是全是刺绣哎，这个厉害哦。然后他家的地板铺的也很好看，你看，就是全部是一块一块拼成的人字形的。谢谢谢谢，太感谢了啊！但是真的让我长见识了。您您卧室那三幅画全是刺绣，对，全部是刺绣，香绣还是苏绣？嗯，苏苏绣吧。嗯嗯，香绣吧，香绣啊，一般湖南人喜欢香绣。香绣楼上可以。好，好，谢谢啊。<笑>我感觉您家的设计，不管哪一间都很大气，它的地板铺的都好有特色。这是休闲室。台球。台球。这么大，整个空间非常大。那里是 KTV。啊，这里是 KTV 啊，能看看吗？哇，一个台球室，你看整个空间好大呀，好宽敞。它这个顶是不是特别好看？宇宙星空的感觉啊！星空顶吗？对对对，真好看。然后做的很豪华，你看清、哦、也是带中式的元素在里面的，带山水，灯光一照特别好。整面墙的屏幕就是可以投屏的，厉害，真厉害，比专业的还好。专业外面专业的做不到您家这样子。这个就涉及到一个投入，就是一个。嗯，成本了，就是，哎，可以讲一下您家这个房子总共花多少钱吗？花一千几百万吧。一千几百万建这么好，这边就是卧室了啊。嗯，那是也是客卧。客卧，这里就是客厅，这是三楼的，三楼的一个小客厅。对，那里就是我女的房间。几个小孩啊？两个。一一个女儿，一个儿子吗？嗯哇，好完美呀、啊！你的人生啊，哈哈。这个我想，我女儿的房间，哎，这边都没有。啊，这是女儿的房间。真的。整个感觉。长的应该是。哇，你你给女儿的房间设计的这么好的？这她自己要的，自己设计的。多大了女儿？女儿二十多岁，二十几岁。我看你好年轻，女儿，女儿大还是儿子大？女儿大。女儿大。嗯。这个设计感真好，我就发现宠女儿的，真的。嗯，女儿女儿肯定喜欢的，<笑>你看。儿子环境没这么好。嗯嗯嗯，这宠女儿的。嗯，幸福呀，作为你女儿真幸福。<笑>然后这里是带化妆间的化妆间，衣帽间。哇，了不起，真了不起。然后这边又是一个书房。书房哦，但他们书房的所有的都是。呃，大体是一致，但是细节上有不同。这个是我儿子房间，这里没什么。哦，我我一看就是你感觉宠特别宠女儿的，<笑>嗯对女儿好的，真的。然后这样一对比就非常分明了啊、哦，<笑>女儿幸福。我儿子嘛，女儿在娘家始终是待不了太久的，对吧？她要嫁人的，也只能在娘家宠了。人家是重男轻女，是重女轻男，这个观念真好。作为女儿很幸福，真的很幸福。呃，能讲一下您家是做什么生意的吗？嗯，做外贸生意。在哪儿做的呢？嗯、呃，以前是在上海，现在是在广东，二深圳。挺厉害的，做外贸的，我碰到好几个做外贸的都是超级有钱的。你说您过上了多少人羡慕的生活？嗯、对。太大了，我也是。啊，这是内病幸福着啊，开心着。呃，您能跟我讲一下负楼那一块是主要做什么的吗？那后面嘛，嗯、就是客人来了，客人吃吃饭，我自己在后面搞饭吃。哦，自己在后面做饭。前面,前面拿来搞卫生。哦。就自己在现在就在后面搞搞饭吃。可以看一下吗？可以、啊。可以、啊。好，一。就所有的今天都都看完了，就是所有的从前到后，没有留遗憾，省得我到时候又心心念念的想，你那后面是做什么的？后面招待客人嘛。啊，他整个刚才看到的整个是连廊，这是后面的副楼。对，这是个中层。哇，这是大餐厅了，等于是了。朋友多的时候就在这里了啊。啊，知道了，厨房在那里。厨房在这里。看一下
<笑>这个这个这个我知道，哇，你这个厨房好大呀，各个功能齐全，柴火灶，然后液化气的，哎，这个就是朋友多的时候适合用的，太感谢了，谢谢女主人，谢谢，<笑>拜拜，嗯，哇，你这个这个镜头真的太美了。你看，开眼界了，真的开眼界了。好，谢谢。房子里面看完了，我们再来花园这里看一下。非常感谢热情的女主人，各个灯啊，所有的给我打开。然后这里可以停车的，这里可以作为停车场的。然后这里还有一个凉亭。再看一下它的侧面，你看，你看它的外面的房子，你完全想象不到里面的建筑，里面的格局。真的，我就是刘姥姥。又颠覆了我的三观，又颠覆了我的认知。好，谢谢。